，你救我，我是你的仆人。从今天开始，你就叫叶十七。别说这一间商铺，就是整条街所有商铺的租金，都不值一提。我只是个家奴，跑腿办事儿。只是家主十分富有，别说这一间商铺，就是整个清水镇闲放着，都淡平心意。我还有事儿，就不留客了。打扰了。敬业姑娘，站住！少主，少主，都说少主死了，可我们都不信。十年了，十年了，天可怜见，竟让奴婢寻到了少主。少主怎么不说话？奴婢是敬业啊！少主忘记了吗？还有兰香，少主曾打趣我们说，敬业有兰香。于信，赶紧给老夫人送信，就说找到二少主了。哦哦，好。少主，你难道连老夫人也忘记了吗？啊啊啊啊你慢慢处理家事儿，我先走了。少主，少主。诸位皆知，大荒内有三王族四世家，今日在下要提到的就是四世家之一的大荒首富。涂山氏，涂山氏乃九尾神狐的后裔，家族世代经商，生意遍布大荒。那涂山氏聚族而居的青丘，玉瓦金砖叠砌，奇珍异兽满园。涂山氏虽非王族，却堪比王族。子弟世代绵延，势力盘根错节。就是两大帝王。也要礼让三分之一，诸位不要羡慕。有道是“富贵如云烟”呢，反正天不与你，求不来呀。六哥，来这坐。哎，谢老板。哎，谢了。涂山氏家大业大，奈何人丁不旺。这一辈嫡系只有一对兄弟，人称青丘公子的涂山二少主，聪颖多智，容貌俊逸，琴棋书画那是样样精通。不但言谈风雅有趣，还善于经营，以致大荒内。所有女子都称青丘公子为心中的如意郎君呐、啊。六哥，六哥，哎，换了身衣服不认识了。哎，这烤白果特好吃，不过就是包起来有点麻烦，尝尝。啊，吃这个。吴山二少主不仅文武双全，手段也甚是了得。以致青丘上下大荒之内，只知二少主，不知大少主。正所谓同伞不同柄，同人不同命啊！坐坐坐，请坐。愣着干嘛？快坐呀！青丘公子名动天下，俨然是下一任的涂山族长。
四海八荒啊，想要嫁给青丘公子的世家小姐，数都数不过来呀。胡山夫人呢，左挑右选，才给二少主定下这防风氏小姐。王风氏小姐从小跟着父兄四处游历，非一般闺阁千金，不但生得如花骨朵般娇美，还射得一手好箭。可惜呀、啊，可惜天有不测风云呐、啊！筹备婚礼之际，忽然，蒲山二少主身染重病。婚礼不得不取消，有情人未成眷属。这些年来，胡山二少主闭关养伤，不见踪影，家族大权都落入了大少主的手中。这正是风水轮流转，命运无定数，一朝风云变，吉凶不由人呐！啊，你叫什么名字啊？这下次再遇到，装不认识也不合适啊。可你就算再借我十个胆子，我也不敢叫你十七。即使你不介意，你那媳妇儿也得给我一件。你不说，我早晚也会从别人那里听说。涂山井。哦，涂山井，怎么写啊？你那快过门的媳妇儿叫什么？六年，我收留了你六年，你免我六年租金，从此以后，我们互不相欠。青丘公子，以后我得这么称呼你了。进来可好？好。哦，嗯，兰香精液好不好？我想麻烦你，帮我点事儿。好。我想要一批药物，都写在上面了，很清楚。药物用到清水镇以后，你通知我，下了我会去取。好。嗯，那个，嗯，我没有钱付你，你是知道的吧？你不用付钱。少主，清单上所列药材已被人收购一空，所有的药铺都没有药。若是从别处调集，至少还需七日。属下办事不力，还请少主责罚。起来吧，我再另想办法。啊，谢少主。这些年战争不断，世家大族都会储备药材以备不时之需。你以我的名义去拜访周边的世家大族。就说涂山是愿意用归墟水晶交换名单上的药材。这,这归墟水晶对于神尊而言弥足珍贵，用用它来交换药材，是不是太不值得了？再珍贵，不过也是些身外之物。啊、是、啊。